బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామమున ఆహ్వానిస్తున్నాను పోయిన వారము ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్ సందర్భంగా ఇరవై ఐదవ ఎపిసోడ్ సందర్భంగా గివ్ అవే ఆరు పుస్తకాలు మొదట ఇరవై ఐదు మంది ఎవరైతే అర్హులుగా ఉన్నారో వారు పంపినటువంటి అడ్రస్లకి పంపిస్తానని నేను చెప్పాను ప్రభు యొక్క కృపను పట్టి ఇరవై ఐదు మందిని మేము అడిగితే ఎనభై ఐదు మంది రిక్వెస్ట్లు పంపించారు అయితే మేము చెప్పినట్టుగానే ఇరవై ఐదు మందికి ఉచితంగా పంపడంతో పాటు మరొక ఐదుగురికి కూడా అంటే టోటల్గా ముప్పై మందికి ఉచితంగా ఆరు పుస్తకాల సెట్ మేము పంపించాము తరువాత కొంతమంది ఆ యొక్క లిస్టులో మేము లేము కాకపోయినా మాకు ఆ పుస్తకాలు కావాలి బ్రదర్ మేము పే చేసి తీసుకుంటామని చెప్పిన ప్రియులు ఇరవై మంది ఆ పుస్తకాల సెట్ ఒకదానికి నాలుగు వందల రూపాయలు పంపి వారు తీసుకున్నారు దాంతోపాటు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ఒక డియర్ బ్రదర్ ఆయన నా వైపున ఒక పది మందికి సెట్స్ ఉచితంగా పంపించండి అని ఆయన కూడా నాలుగు వేల రూపాయలు కానుక పంపినందుకు ఇంకొక పది సెట్లు టోటలీ అరవై సెట్లు ఈ వారంలో మేము పంపడం జరిగింది దాన్ని బట్టి దేవుడికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఆ యొక్క పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి దైవ వాక్యము ద్వారా ఆ కుటుంబాలు ఆ ప్రియులు మేలు పొందుతారు దాన్ని బట్టి దేవుడికే మహిమ నా మీలో కొందరు పుస్తకాన్ని మేము పొందలేకపోయామే అని బాధలో ఉండొచ్చు కాకపోతే మీరు పే చేయగలిగితే మీరు కూడా నాలుగు వందల రూపాయలు ఆరు పుస్తకాల సెట్కి లేకపోతే పాటల పుస్తకం అక్కర్లేదు అని అనుకుంటే ఐదు పుస్తకాల సెట్కి మీరు మూడు వందల రూపాయలు లేక ఇంగ్లీష్ మేము చదవలేం బ్రదర్ తెలుగు మాత్రమే అని అంటే మూడు పుస్తకాలకి రెండు వందల రూపాయలు మీరు మాకు గూగుల్ పే ద్వారా లేకపోతే ఫోన్పే ద్వారా పంపితే వాటిని మీరు పొందుకోవచ్చు అండ్ ఒక పాస్టర్కి ఇక్కడ నుండి ప్రభుచితం అయితే ప్రతి వారము ఒక పేద పాస్టరు ఆయన నేను కట్టలేను నాకు పుస్తకాలు ఆత్మీయంగా ఉపయోగపడతాయి నా సేవలో దోహదపడతాయి అంటే ఒక పాస్టర్ మొదట తన పూర్తి చిరునామా పేరు అడ్రస్ పిన్ కోడ్ మొబైల్ నంబరు కాగితం మీద రాసింది కాదు వాట్సాప్లో మీరు రాసి పంపితే మొదటి పాస్టర్కి ఉచితంగా నేను ఒక బుక్ సెట్ని పంపిస్తాను దాంతోపాటు అలాంటి ఇద్దరు ప్రియులు రెండు కుటుంబాలు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఈ పాడ్కాస్ట్ని చూస్తూ అండ్ దాన్ని ఇతరులకు కూడా షేర్ చేస్తున్నారో అలాంటి వారు ఇద్దరు మరి వారి యొక్క చిరునామాలు అడ్రస్ని పూర్తిగా పంపిస్తే మొత్తానికి ప్రతి వారం ముగ్గురికి మూడు బుక్ సెట్లు మా దగ్గర స్టాక్స్ ఉన్నంత వరకు ఉచితంగా పంపడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళండి మొదటి ఆరు నిమిషాల్లో ఒక వాట్సాప్ నంబర్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వాట్సాప్ నంబర్కి మీరు మీ యొక్క చిరునామా అడ్రస్ని పంపిస్తే మొదటి ముగ్గురికి మేము పంపడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్కి ఇంకొక మనవి ఏంటంటే నాకు వాట్సాప్లో చాలామంది మెసేజెస్ పంపుతున్నారు నేను నాకున్నటువంటి సేవా పరిచర్య బాధ్యతలను బట్టి అన్ని మెసేజ్లను చూడలేను అందరికీ నేను స్పందించలేను కనుక మీరు మరోలా భావించొద్దు మీరు మా యొక్క సేవ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు మేము మీకు అందరి కోసం మా ప్రేక్షలందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం దాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యత అని దేవుడు మనకు నేర్పిన పాఠాన్ని బట్టి మాకు వీలైనంతగా ఈ యొక్క పుస్తకాలు ఇతరులకు కట్టలేని వారికి కొనుక్కోలేని వారికి ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో మీరు అర్థం చేసుకున్నందుకు మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఈనాటి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ ఎపిసోడ్లో ప్రపంచంలో ప్రవేశించేటువంటి ప్రతి ఆత్మ జన్మించేటువంటి ప్రతి బిడ్డ పాపపు పట్టులోనే జన్మిస్తూ పాపము చేత పీడింపబడేటువంటి బహుదుర్భరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించుటకు విడిచిపెట్టబడుతోంది అది మానవుని యొక్క పాపానికి వచ్చినటువంటి పర్యావసానం బైబిల్ని మనం చదివినప్పుడు బైబిల్ గ్రంథంలో పాపము అనేక రకాలుగా దేవుడి చేత మనకు దాని నిజస్వరూపములో చూపించబడింది ప్రతి మనిషి పాపము యొక్క పట్టులో ఉన్నాడు పుట్టిన పసికందు స్వార్థము అనేటువంటి దాని పట్టులో ఉన్నాడు కనుక పెరుగుతున్న కొలది స్వార్థము వాడి చేత చేయించేటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి అక్రమానికి పాపానికి నేరానికి ఘోరానికి తను తాను అప్పగించుకుంటాడు మానవుడు మేధావి అయినా మూర్ఖుడైనా ఎంతటి వాడైనా ఎంతటిదైనా కూడా పాపపు పట్టు నుండి వారిని వారు విడిపించుకోలేరు లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కానీ విధానం కానీ వ్యవస్థ కానీ ఒక మనిషిని పాపపు పట్టు నుండి విడిపించదు 
అందుకనే విమోచకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు లోకంలోనికి రావడము ఆయన సిలువ కార్యము ద్వారా ఆయన సిలువలో అనుభవించినటువంటి శ్రమ చిందించిన రక్తము మరణము భూస్థాపన పునరుత్నముల ద్వారా ఆయన మానవులను వారి పాపముల నుండి విడిపిస్తాడు విడిపించట కూడా ఒక గొప్ప కారణముంది ఉద్దేశం ఉంది తనను వారి ప్రభువుగా చేసుకోవడానికి అండ్ వారిని తన యొక్క పట్టులోనికి తీసుకోవడానికి అయితే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప సత్యాన్ని ఎరుగనటువంటి వారు ఎక్కువ ఎరిగినటువంటి వారు లేకపోతే ఆ యొక్క శుభవార్తను నిరంతరం వినేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వారు కూడా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అసలు ఉద్దేశాన్ని గ్రహించక వారి జీవితాన్ని ఇంకా నాశనానికి అప్పగించుకోవడం విచారకరమైనటువంటి విషయం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు లేక దేవుడు తన చిత్త ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని దర్శించి పట్టుకునేంత వరకు ఆ వ్యక్తి భక్తిహీనతలో లేకపోతే దైవ వ్యతిరేకతలో పట్టబడి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ వ్యక్తిని దేవుడు కనికరము చేత కృప చేత క్రీస్తు సిలువలో చేసినటువంటి కార్యము చేత కటకటాలని తెంచి విడిపించినట్టు విడిపిస్తాడు తన గుప్పెట్లోనికి తీసుకుంటాడు లేక తన వశంలోనికి తన స్వాధీనంలోనికి తీసుకుంటాడు అండ్ మనిషికి ఇదే నిజమైన దీవన నిత్యమైన దీవన దీనికి మించినటువంటి ఆశీర్వాదము బ్లెస్సింగ్ ఈ లోకంలో కానీ రాబోయే నిత్యత్వంలో కానీ మరొకటి లేదు బైబిల్ గ్రంథంలో అలాంటి ఒక అసాధారణమైనటువంటి కార్యాన్ని దేవుడు చేశాడు ఒక వ్యక్తి ఆయనకు వ్యతిరేకి ఒక వ్యక్తి ఆయనకు విరోధి ఒక వ్యక్తి ఆయన సంఘాన్ని చిన్న భిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అతన్ని పట్టుకున్నాడు అతన్ని పట్టుకుని అతని ద్వారా దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడో మనందరికీ తెలియనట్లు అతని జీవిత చరిత్రని వాక్యంలో ముఖ్యంగా న్యూ టెస్టమెంట్లో రాశాడు ఆయన పేరు అపోస్తులైన పౌలు పౌలు ఫిలిపి పత్రిక రాసినప్పుడు మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకునవలనని పరిగెత్తుచున్నాను అని రాశాడు క్రీస్తు చేత అపోస్తులైన పౌలు ఒక సమయంలో ఒక స్థలంలో ఒక సంకల్పం కొరకు పట్టబడ్డాడు ఆ సంకల్పాన్ని అతడు గ్రహించిన తర్వాత అతనికి అంతవరకు ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప విషయాలు ఏవేవైతే అతనికి ప్రయోజనకరంగా లాభకరంగా ఉన్నాయో సంతోషకరంగా ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేశాడు ఇక తన్ను తాను ప్రభు యొక్క పట్టుకి అప్పగించేసుకున్నాడు లేకపోతే ప్రభు యొక్క చిత్తానికి తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ వర్షన్స్లో రకరకాలుగా ఈ యొక్క కటా లంబానో అనేటువంటి గ్రీకు పదాన్ని వారు వినియోగించారు తెలుగులో అది పట్టుకోవడం ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్షన్లో హోల్డ్ ఒక దాంట్లో గ్రాబ్డ్ ఒక దాంట్లో గ్రాస్ప్డ్ ఒక దాంట్లో గ్రిప్డ్ ఒక దాంట్లో సీజ్డ్ ఒక దాంట్లో క్యాప్చర్డ్ ఒక దాంట్లో అప్రిహెండెడ్ సో రకరకాలుగా దాన్ని బైబుల్ ట్రాన్స్లేటర్స్ మన కొరకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ దేవుడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఆత్మను పట్టుకున్నాడు పౌలు ఆత్మను పట్టుకున్నాడంటే పౌలు అనేటువంటి మనిషిని మొత్తంగా పట్టుకున్నాడు ఆయన ఆత్మను ఆయన హృదయాన్ని ఆయన మనస్సును ఆయన దేహాన్ని ఆయన యొక్క జీవమంతటిని కూడా పట్టేసుకున్నాడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కొరకు పట్టుకున్నాడు ప్రతి మనిషిని దేవుడు తన యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి ఉద్దేశం కొరకు పట్టుకుంటాడు దేవుని చేత పట్టబడిన వాడు ధన్యుడు దేవుడి చేత పట్టబడని వాడు దరిద్రుడు ఇది లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆ యేసు క్రీస్తు సృష్టికర్త ఆ యేసు క్రీస్తు రక్షణ కారకుడు ఆ యేసు క్రీస్తే ప్రతి ఒక్కరికి సార్వభాముడిగా ఉండాలి అంటే ఆయన చేత ప్రతి ఒక్కరూ పట్టబడాలి అండ్ బైబిల్ ప్రకారము మనము ఈ లోకంలో చూసినప్పుడు రెండు నిబంధనల్లో చూసినప్పుడు అనేకులను దేవుడు పట్టుకున్నట్టు కూడా పట్టబడినటువంటి వారు ఆయన చేత వాడబడినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ పట్టబడినటువంటి వారు పూర్తిగా దేవుడికి ప్రతిష్ఠితమైపోతారు అన్ని సమయాల్లో అన్ని విషయాల్లో ఆయన కొరకే వారు జీవిస్తారు ఆయన్నే వారు సేవిస్తారు ఉదాహరణకి అబ్రహాముని దేవుడు పట్టుకున్నప్పుడు అబ్రహాము విశ్వాసమునకు విశ్వాసులకు జనకుడిగా మారాడు దేవుడు మోసేని పట్టుకున్నప్పుడు మోసే ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేలు జనాంగానికి విమోచన కారకుడిగా మారాడు దేవుడు దావీదును పట్టుకున్నప్పుడు ఇస్రాయేలు దేశానికి అతడు గొప్ప రాజుగా దేవుని హృదయానుసారుడిగా మారాడు దేవుడు బాలుడైనటువంటి ఇర్మియాను పట్టుకున్నప్పుడు అతన్ని దేశాలకు ప్రవక్తగా చేశాడు దేవుడు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ను పట్టుకున్నాడు అతన్ని ఏసు యొక్క మార్గమును సరాలము చేయువానిగా మార్చాడు దేవుడు అపోస్తలైన పౌలును పట్టుకున్నాడు అతన్ని దేవుని యొక్క పరిచారకుల్లో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తర్వాత స్థాయిలో అంత గొప్ప వ్యక్తిగా వాడుకున్నాడు సో దేవుని చేత పట్టబడ్డం ఆ సోల్ బీయింగ్ సీజ్డ్ బై గాడ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ నవ్ అండ్ ఫర్ ఇటర్నిటీ సో ఈరోజు మన యొక్క అంశం ఏంటంటే 
what seized your soul nee aatmanu emi pattukundi nee aatma deni vasamlo undi or neevu deni cheta pattabaddavu anedi ee roju kluptanga manamu ee oka podcast exhortation lo choodaboye tvanti vishayamu why does christ seize a soul why does christ seize a soul క్రీస్తు ఎందుకని ఒక ఆత్మను పట్టుకుంటాడు ఒక ఆత్మను తన వశంలోనికి లేక ఒక ఆత్మను తన స్వాధీనంలోనికి తీసుకుంటాడు మూడు మూల కారణాలు నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఫర్ శాల్వేషన్ రక్షణ కొరకు ఆయన ఒక ఆత్మను పట్టుకుంటాడు అపోస్తులైన పౌల జీవితాన్నే మనం తీసుకుంటే అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయం మీరు తర్వాత నెమ్మదిగా ధ్యానపూర్వకంగా చదువుకోండి అపోస్తులైన పౌలు దేవుని వ్యతిరేకి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వ్యతిరేకి ఆయన సంఘానికి వ్యతిరేకి హానికరుడు హింసకుడు దూషకుడు సంఘాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి చెరపట్టి వారిని చెరసాల్లో వేయడానికి లేక వారిని చంపడానికి ఆయన కంకణం కట్టుకుని బయలుదేరినప్పుడు దమస్కు మార్గంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆయన్ని పట్టుకున్నాడు ఇక అక్కడి నుండి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పట్టు నుండి ఎన్నడూ కూడా బయటపడలేదు పడాలి అనేటువంటి ఆలోచన కోరిక రెండు ఆయనకి కనీసం ఒక్కసారి కూడా కలిగి ఉండవు అపోస్తులు తొమ్మిది మూడులో అతడు ప్రయాణము చేయచ్చు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించాను సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి పౌలుకి ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అక్కడ పౌలు భక్తుడు నేల మీద పడ్డాడు అతడు గాబరా పడ్డాడు ఆ ప్రకాశమానమైనటువంటి వెలుగు చేత అతడు మరి ఆశ్చర్యచకితుడైపోయాడు గ్రుడ్డివాడైపోయాడు సో నేల మీద పడినటువంటి అపోస్తులైన పౌలు యేసు ప్రభుని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు నీవెవడవు ప్రభు అని అడిగినప్పుడు నీవు హింసించుచున్న యేసును నేను అని చెప్పాడు అపోస్తులైన పౌలు ఆ రోజున దేవుని చేత పట్టబడినప్పుడు అతడు మారు మనసు అనుభవంలోనికి వచ్చాడు యేసును తన రక్షకుడిగా తెలుసుకున్నాడు పాప క్షమాపణ పొందాడు రక్షించబడ్డాడు అక్కడ పౌలుని యేసు ప్రభు ఎందుకు పట్టుకున్నాడు అంటే క్రైస్ట్ జీసస్ హ్యాస్ మేడ్ మీ హిజ్ ఓన్ అన్నది పౌలు యొక్క ఉద్దేశం యేసు నన్ను తన సొంత వాణిగా చేసుకోవడానికి నన్ను పట్టుకున్నాడు అప్పటిదాకా యేసు లేకుండా నేను బ్రతికాను అప్పటిదాకా శూన్యపు జీవితాన్ని నేను జీవించాను కానీ ఇప్పుడు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు చేత నేను పట్టబడ్డాను క్రొత్త జన్మ అనుభవంలోనికి వచ్చాను క్రొత్త సృష్టిగా మార్చబడ్డాను క్రొత్త స్వభావమును క్రీస్తు యేసు యొక్క మనసును కలిగి ఉండటకు దేవుడు ఇప్పుడు నాకు సహాయము చేశాడు సో దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని తాకినప్పుడు సువార్త ద్వారా ఆ వ్యక్తిని దేవుడి యొక్క సన్నిధానం వైపు తిప్పి అతన్ని రక్షణలోనికి నడిపించినప్పుడు ఆమెను రక్షణలోనికి నడిపించినప్పుడు వారు దేవుడి చేత పట్టబడ్డారు ప్రథమముగా వారి పాపం క్షమించబడి వారి ఆత్మ నిత్యనాశనానికి వెళ్లకుండా రక్షించబడి వారు దేవుడి సంబంధులుగా దేవుడితో నిత్య జీవానికి వారసత్వాన్ని సంపాదించుకోవడమే కాకుండా ఈ లోకంలో వారు దేవుడి ప్రతినిధులుగా ప్రజలుగా బిడ్డలుగా బ్రతకడానికి దేవుడు ఆ పనిచేశాడు యోహాను పదిహేను పదహారులో ప్రభు అందుకే అంటాడు మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొని లేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను సో దేవుడే ఒక మనిషిని పట్టుకుంటాడు ఏ మనిషి అన్నడు దేవుడిని పట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేయలేదు కాకపోతే దేవుడి చేత పట్టబడని వారు అండ్ కొందరు దేవుడి చేత పట్టబడేటువంటి అవకాశమును కలిగిన వారు వారు కొంతమంది దేవుడి చేత పట్టబడ్డాము అనుకుని కూడా ఇంకా లోక సంబంధమైనటువంటి పాపభు ఇష్టమైనటువంటి వారికి హానికరమైనటువంటి నాశనకరమైనటువంటి విషయముల చేతే పట్టబడి లోకంలో మనకు కనబడతారు బైబిల్లోనే వారందరి గురించి దేవుడు రాయించాడు ఒక్కొక్క మాట నేను అలాంటి వారిని కొందరిని మీ ముందు పెడతాను ప్రైడ్ గ్రిప్ట్ లూసిఫర్ లూసిఫర్ అనేటువంటి ఒక దేవదూతను గర్వము పట్టుకుంది కనుకని అతడు పరలోకం నుండి పడగొట్టబడ్డాడు ప్లెషర్ గ్రిప్ట్ హేరోద్ హేరోదు రాజుని పాప భోగం పట్టుకుంది కనుకని అతడు ఘోరమైనటువంటి తర్వాత దుస్థితి పాలైపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి పొజెషన్స్ గ్రిప్ట్ జూడస్ యేసుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరిగి అపోస్తలత్వాన్ని పొందుకొని కూడా చివరికి ముప్పై వెండి నాణ్యాలు అనేటువంటి ఆ ధనానికి దాసుడిగా అతడు ఆత్మహత్య చేసుకొని చచ్చిపోవాల్సి వచ్చింది పాపులారిటీ గ్రిప్ట్ సైమన్ ద సార్సరర్ గారడి సీమోనుని ప్రఖ్యాతి అనేది పట్టుకుంది గనుక అతడు తనకు దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని పెద్దగా లెక్క పెట్టకుండా దారి తప్పిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో అతడు వెళ్ళిపోయాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనం చూసుకుంటూ పోతే పొజిషన్ గ్రిప్ట్ జాన్ అండ్ జేమ్స్ యాకోబు యోహాన్లు యేసు యొక్క శిష్యుల్లో ఎంచబడినటువంటి వారు సహోదరులు వారు పదవి చేత స్థానము చేత పట్టబడ్డారు 
నీ కుడి వైపున ఒకడు నీ ఎడం వైపున ఒకడు అని యేసుతో బేరం పెట్టడానికి వారు రావడం మనం చదువుతాం ప్రామినెన్స్ గ్రిప్ట్ దియోత్రెఫేస్ దియోత్రెఫే అనేటువంటి ఒక దుష్టుడు అపోస్తులైనటువంటి యోహాన్ను ఎదిరించి సంఘంలో ప్రధానత్వాన్ని కోరుకున్నటువంటి వాడిగా దాని చేత పట్టబడ్డాడు పర్వర్షన్ గ్రిప్ట్ దేమాస్ దేమా అనేటువంటి ఒక అపోస్తులైనటువంటి పౌలు జత పనివాడు తర్వాత లోక వ్యామోహంలో పడిపోయి వక్ర భాష్యానికి అంటే పూర్తిగా వక్రీకరించినటువంటి మార్గంలో వెళ్ళిపోయాడు పొల్యూషన్ గ్రిప్ట్ ఏసావు ఏసావు కలుషితమైపోయినటువంటి వ్యక్తి దేనికోసం బ్రతకాలో దేనికోసం చావాలో ఎరుగునటువంటి వాడు అందుకనే భ్రష్టుడైపోయాడు ప్యాషన్ గ్రిప్ట్ ఏలీస్ టూ సన్స్ ఏలి అనేటువంటి యాజకుని యొక్క ఇద్దరు కుమారులు యాజకులుగానే పనిచేశారు కానీ ఉద్రేకపురితులైనటువంటి ఎందుకు పనికిరానటువంటి వెధవలుగా వారు దేవుడి వాక్యంలో మనకు చూపించబడ్డారు అండ్ ప్రెషర్స్ గ్రిప్ట్ టైప్ టు సాయిల్ ఇన్ మార్క్ ఫోర్ మార్క్ నాలుగులో రెండవ కోవకు సంబంధించినటువంటి నేల రాతి నేల గురించి ప్రభు అయిన ఏసు మాట్లాడతాడు అక్కడ విత్తనం పడింది కానీ చెమ్మలేదు గనుక లోతు లేదు గనుక శోధన కాలంలో లేకపోతే దాని మీదికి ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు దాని మీదికి శ్రమ వచ్చినప్పుడు అది నిలవలేకపోయింది సో ఈ రకంగా అనేకులు అనేక విషయాల చేత పట్టబడ్డారు అండ్ ఈ పట్టుకున్నవన్నీ కూడా చెడ్డవి పట్టుకున్నవన్నీ కూడా పాప భూయిష్టమైనవి పట్టుకున్నవన్నీ కూడా కలుషితం నాశనం చేసేటువంటివే అండ్ ఈ రోజున క్రైస్తవ లోకంలో వీటి చేత నేను ఇచ్చినటువంటి ఆ లిస్ట్ ఆ యొక్క జాబితా అనేది ఎంతమందిని పట్టుకుందో వారంతటి వారు పరీక్ష చేసుకుంటే లేక వారు ఇతరులను చూస్తే వారికి అర్థమైపోతుంది అండ్ ఈ యొక్క జాడ్యాలు సేవకులుగా కనబడేటువంటి వారిని పట్టుకున్నాయి అండ్ సంఘస్తులుగా కనబడేటువంటి వారిని పట్టుకున్నాయి విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి ఆత్మను పట్టుకున్నట్టు మనకు కనబడట్లేదు దేవుని ఆత్మ అయిన పరిశుద్ధాత్ముడు వారి ఆత్మను పట్టుకున్నట్టు కనబడట్లేదు దేవుని నిత్య సత్య వాక్యం వారి ఆత్మను పట్టుకున్నట్టు కనబడట్లేదు కానీ వారిని నాశనం చేసేటువంటి అంశాలు మాత్రం వారిని కబ్జా చేసుకున్నట్టు క్యాప్చర్ చేసుకున్నట్టు పట్టుకున్నట్టు కనబడుతున్నాయి జాన్ క్రిసోస్తం అనేటువంటి దైవ సేవకుడు ఒక గొప్ప మాట అన్నాడు దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడు రెండు కన్నులు ఇచ్చాడు ఒక కన్ను పోతే ఇంకొక కన్నుతో వాడు బ్రతకొచ్చు కానీ దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడు ఒకే ఆత్మని ఇచ్చాడు ఒక ఆత్మ నాశనానికి పోతే వాడికి ఇంకొక ఆత్మ అనేది లేదు సో రక్షణ పొందుట అనేది ఎంత గంభీరమైనటువంటి విషయమో చూడండి నిత్యత్వంతో ముడిపెట్టబడిన విషయమో చూడండి అందుకనే క్రీస్తు ఒక మనిషిని ఎందుకు పట్టుకుంటాడంటే రక్షణ కొరకు పట్టుకుంటాడు నిత్య జీవం కొరకు పట్టుకుంటాడు అండ్ ఈరోజున క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్లో క్రిస్టియన్ చర్చెస్లో క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్స్లో క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్స్లో క్రిస్టియన్ మిషన్ స్టేషన్స్లో క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీస్లో ఉన్నటువంటి లెక్కలేనంత మంది అన్నిటి చేత పట్టబడ్డారు ఏసు చేత పట్టబడలేదు అండ్ నీవు బహుశా ఏసు చేత ఇంకా పట్టబడ్డావో లేదో నాకు తెలియదు పట్టబడకపోతే ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావు రెండవది ప్రభు ఎందుకు పట్టుకుంటాడు ఫర్ శాంటిఫికేషన్ పరిశుద్ధ పరిచిట కొరకు మనల్ని పట్టుకుంటాడు మొదటి తశలోనిక నాలుగు ఏడులో దేవుడి వాక్యం చెప్తోంది పరిశుద్ధు లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచను కాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలవలేదు ఒక పాపిని దర్శించి వాడిని పట్టుకోవడం దేనికోసం వాడిని వాడి పాపం నుండి వేరు చేయడానికి వాణ్ణి వాడి పాపం నుండి విడుదల చేయడానికి వాణ్ణి వాడి పాపానికి దూరంగా ఇక దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధతలో పెంచి పోషించడానికి పాపిని రక్షించిన తర్వాత కూడా వాణ్ణి పాపిగానే పోషించడానికి కాదు దేవుడు పరిశుద్ధుడు మనం ఆయనలాగా పరిశుద్ధులముగా ఉండాలని మాటి మాటికి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు కనుక పరిశుద్ధమైన దేవుడు పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో పిలిచినప్పుడు పాపులను పరిశుద్ధపరచడానికి పాపులను యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధతతో నింపడానికి ఆయన పిలిచాడు అపవిత్రులుగా ఇంకా పాపులుగా ఇంకా ఘోరమైనటువంటి నీచులుగా ఉండడానికి ఆయన పిలవలేదు సో ప్రభు అయిన యేసు ప్రతి ఆత్మను ఎందుకు పట్టుకుంటాడంటే పూర్తిగా తన రక్తముతో వారిని కొన్నాడు కడిగాడు పవిత్రపరిచాడు గనుక ఆత్మతో నింపి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధతలో పరిశుద్ధ లేఖనాల పరిశుద్ధతలో పరిశుద్ధ సంఘ పరిశుద్ధతలో వారిని పెంచి పరిశుద్ధ పరలోకం కొరకు సిద్ధపరచడానికి పరిశుద్ధ నిత్యత్వం కోసం పాపం లేని ఆ లోకంలో వారిని ఆయనతో పాటు ఉంచుకోవడానికి 
కానీ దీన్ని చాలామంది గుర్తించకపోవడం చేత ఇంకా ఈ లోకంలో రక్షించబడ్డామంటారు సాక్ష్యం ఇస్తారు బాప్తిస్మం పొందుతారు సంఘానికి వెళ్తారు ప్రార్థన చేస్తారు బైబుల్ చదువుతారు కానుకేస్తారు సేవలో కూడా ఆయా సమయాల్లో చేతులు వేస్తూ ఉంటారు అయినా కూడా ఇంకా పాపము చేత పట్టబడి ఇంకా అపవిత్రత చేత పట్టబడి అనేక రూపాల్లో పాపం మనం ముందుకు వస్తుందని చెప్పాను కదా దాని విషయాల్లో వారు పూర్తిగా అపవిత్రతే వారిని పట్టుకొని పాలిస్తున్నట్టు కనబడుతూ ఉంటారు మార్టిన్ లూదర్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్త్ సెంచురీలో ఆయన సంఘ ఉద్ధారకుడిగా లేకపోతే సంఘ సంస్కర్తగా దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు ఆయన చేసినటువంటి ఒక గొప్ప పని ఏంటంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి కుల్లును కరప్షన్ని సంఘంలో ఉన్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి వాక్య విరుద్ధమైనటువంటి పోకడలు పద్ధతులు అండ్ వాక్య విరుద్ధమైన వక్రీకరమైన సత్యాలను ఆయన ఏరి పారేశాడు వాటిని బయటికి తీసి మనుషులు నిజమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్షణ మార్గంలోనికి అండ్ స్వచ్ఛమైనటువంటి వాక్య విధానంలోనికి రావడానికి దేవుడి చేత ఆయన వాడబడ్డాడు కనుకనే సంఘము అనేది నిజమైనటువంటి సంఘము ఇక అప్పటి నుండి ప్రపంచంలో ప్రాటెస్టెంట్ చర్చ్గా దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారము స్థాపించబడింది ఎయిటీన్త్ సెంచురీ బ్రిటన్లో ఒకవేళ మీరు చూస్తే విలియం లా అనేటువంటి భక్తుడు దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు అంతవరకు మనుషుల్లో వేషధారణ అంతవరకు మనుషుల్లో లోక మర్యాద అంతవరకు మనుషుల్లో శరీర తత్వం అంటే శరీరాన్ని ఏ రకంగా సుఖపెట్టుకోవాలి సంతోషపెట్టుకోవాలి ఉదయం లేస్తే రాత్రి వరకు పొద్దస్తమానం శరీర సంబంధమైనటువంటి బ్రతుకు బ్రతికే వారికి పర సంబంధులుగా ఎలా బ్రతకాలి దేవుడి సంబంధులుగా ఎలా బ్రతకాలి భక్తి పరులుగా ఎలా బ్రతకాలి నిజమైన యోగ్యులుగా పరిశుద్ధులుగా ఎలా బ్రతకాలి అనేది విలియం లా ద్వారా దేవుడు నేర్పించాడు ఇక ఆ తర్వాత ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ చర్చ్ ఈ యొక్క సంఘము చాలామందిని బయటపెట్టింది దానికి కావలసిన ఎలీట్ని అంటే చాలా గొప్ప గొప్ప గనులను మాత్రమే లోపల పెట్టుకొని కూర్చుంది అలాంటి సందర్భంలో దేవుడు జాన్ వెస్లీ అనే భక్తుడిని లేపాడు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన మెథడిస్ట్ మూమెంట్ని ప్రారంభించినటువంటి సేవకుడు ఆయన బయట పొలాల్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మనుషుల మధ్యలోనికి వెళ్ళిపోయాడు సువార్త ప్రకటించాడు అసంఖ్యాకులైనటువంటి సామాన్యులు పామర్లను ఆయన ప్రభు మార్గంలోనికి తెచ్చి రక్షించి సంఘపు గోడలు విశాలం అవ్వడానికి సంఘము విస్తరించి దేవుడి రాజ్యం వ్యాప్తి చెందడానికి దేవుడి చేత వాడబడ్డాడు ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే మన పాడ్కాస్ట్ టైం ఎక్కువైపోతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు అమెరికాలో క్రైస్తవ్యము ప్రపంచానికి రాజధానిగా ఉన్నటువంటి ఆ దేశంలో క్రైస్తవ్యము ఏ రకంగా మారిపోయిందో మీరు ఒకసారి చూస్తే ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ వచ్చేసరికి మరి ఏమైపోయింది అనేది మీరు చూస్తే అమెరికన్ క్రిస్టియానిటీ ఒకప్పుడు చాలా గొప్ప దీవనకరమైనటువంటి పనులే చేసింది సంఘాలు స్థాపించింది వాక్యాన్ని అనేక రకాలుగా మనకు భక్తులుగా మారడానికి ఉపయోగపడింది కానీ ఇప్పుడు అదొక డ్రామా కంపెనీ అయిపోయింది అమెరికాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియానిటీ ఒక డ్రామా కంపెనీ అయిపోయింది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి హాలీవుడ్ సినిమా కేంద్రం అక్కడే ఉంది సో అమెరికా క్రిస్టియానిటీ కూడా ఒక డ్రామా కంపెనీ అయిపోయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ కంపెనీ అయిపోయింది సో ఎంతసేపు వినోదము ఎంతసేపు కాలక్షేపము ఎంతసేపు డ్రామా అండ్ ఇది ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ మరి ప్రభావితం చేసింది కనుక అమెరికన్ క్రిస్టియానిటీనే వరల్డ్ అంతా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ అదే మన భారతదేశంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మన కళ్ళ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది అమెరికన్ క్రిస్టియానిటీ ఏంటి అంటే భౌతిక పరమైనది నువ్వు బాగుండాలి నీ ఇల్లు బాగుండాలి నీ ఒళ్ళు బాగుండాలి నీకేం తక్కువ లేకుండా ఉండాలి అండ్ దానికి రకరకాల ప్రాజెక్టులు రకరకాల ప్రోగ్రాంలు రకరకాల మరి విషయాలను ప్రజల్ని ఎంతసేపు వినోదాలకు ముంచెత్తి లేపడానికే వారు ఉపయోగపడ్డారు సో అమెరికన్ క్రిస్టియానిటీ వల్ల ఏమైందంటే మెటీరియలిజం పెరిగింది అండ్ కంప్లీట్గా స్పిరిచువాలిటీ అనేది దెబ్బగొట్టిపోయింది ఆత్మీయత లేకుండా పోయింది సో అమెరికన్ క్రిస్టియానిటీ ఇస్కరియోత్తు యూదాలను తయారు చేసింది కానీ అపోస్తులైన పౌలును అపోస్తులైన యోహానును అపోస్తులైన పేతులను తయారు చేయలేకపోయింది సో ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్స్ అవసరం అందుకని దేవుడు మనల్ని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలవలేదు అపవిత్రత అంటే జస్ట్ ఏదో ఒక పాపంలో పొరలడమే కాదు వాక్య విరుద్ధంగా బ్రతకడం వాక్య విరుద్ధంగా ఆలోచించడం వాక్య విరుద్ధంగా మాట్లాడడం వాక్య విరుద్ధంగా కోరుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అపవిత్రతే ఇవన్నీ కూడా దేవుడి యొక్క స్టాండర్డ్కి తక్కువే దైవ ప్రమాణానికి తక్కువే ఇవన్నీ కూడా అన్హోలీ అండ్ ఇవన్నీ కూడా అన్ గాడ్లీ అన్ క్రైస్ట్ లైక్ 
సో ఈ రోజున చాలామంది అలా నీరసించి పడి ఉంటారు వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో వారికి బలం వస్తుంది వారికి చూసేటువంటి హృదయం ఉంటుంది లేకపోతే పార్టిసిపేట్ చేసే హృదయం ఉంటుంది దైవికమైనటువంటి వాటిలో వారికి బొత్తుగా శ్రద్ధ ఆసక్తి ఉండదు ప్రభు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో లవదికే సంఘంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు మీరు చలగానైనా ఉండండి వెచ్చగానైనా ఉండండి కానీ మీరు నులివెచ్చనిగా ఉన్నారు కనుక నేను మిమ్మల్ని నా నోటు నుండి ఉమ్మి వేస్తాను అది ప్రజెంట్ డే క్రిస్టియానిటీలో మనకు కనబడేటువంటి లక్షణం అండ్ వీరు ప్రభు చేత పట్టబడ్డారా అంటే లేదు ఆయన దహించు అగ్ని ఆయన రోషం గల దేవుడు ఆయన చేతుల్లో ఆయన ఆత్మ చేత ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు చేత నీవు పట్టబడితే నీవు కూడా మండుతూ ఉంటావు ఆరిపోవు అండ్ ఆయన చేత పట్టబడితే దేవుడి కోసం ఫినేహాస్ లాగా రోషం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు పౌల్ లాగా రోషం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు అలాంటి వారు మనకు కనబడట్లేదు అంటే వారు దేవుడి చేత పట్టబడిన వారిలా లేరు Paul's whole pursuit of Christ was Christ-originated, Christ-motivated and Christ-propelled. That means, Paul is a Christian, 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 a Christian. క్రీస్తు నుండే ప్రారంభమైంది క్రీస్తు ద్వారా ప్రేరేపింపబడింది క్రీస్తు ద్వారానే పురికొల్పబడింది కనుకనే పౌల్ అలా ఉన్నాడు మరి ఈరోజు చాలామందిని ప్రీచర్లు సెలబ్రిటీ ప్రీచర్లు పట్టేసుకున్నారు మెగా చర్చులు పట్టేసుకున్నాయి లేకపోతే గొప్ప గొప్ప పేరున్నటువంటి మినిస్ట్రీలు పట్టేసుకున్నాయి దీని పట్ల వీరు ఉన్నారు కనుక పప్పెట్లుగా మారిపోయారు కనుక ఇక వీరికి క్రైస్తుతో సంబంధమే లేదు మేము క్రీస్తు వారము అని మీరు అనుకున్నంత మాత్రాన క్రీస్తు వారు అయిపోతారా సో నిన్ను క్రీస్తు పట్టుకుంటే క్రైస్తవ జీవితం ఉంటుంది క్రైస్తవ భక్తి ఉంటుంది క్రీస్తు మనస్సుతో నీవు దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు నేను క్రీస్తు పేరట మరొకరు మరొకటి పట్టుకుంటే ఇవేవి ఉండవు అండ్ ఇది నీవు దేని చేత పట్టబడ్డావు అన్నది నీకు రుజువు చేసేటువంటి విషయం అండ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మోసపోకుండా నీవు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే నీ లైఫ్ స్టైల్ని చూడు అది బిబ్లికల్గా ఉంది అంటే నీవు క్రీస్తు చేత పట్టబడ్డావు నీ లైఫ్ స్టైల్ బిబ్లికల్గా లేదు ప్రజెంట్ డే ఈ యొక్క అన్బిబ్లికల్ క్రిస్టియానిటీ ప్రకారం ఉంది అంటే నీవు క్రీస్తు చేత పట్టబడలేదు ప్రజెంట్ డే అన్బిబ్లికల్ క్రిస్టియానిటీ హెరిటికల్ క్రిస్టియానిటీ పట్టులోనే నీవు ఉన్నావు దేవుడి వాక్యంలో పౌల్ అందుకే రాశాడు ఫిలిపి రెండులో మీరు చదువుకోండి వచనం నేను మీకు చెప్పట్లేదు మన రక్షణను భయముతోనూ వణుకుతోనూ మనం కొనసాగించుకోవాలి ఎక్కడైతే భయం ఉంటుందో అక్కడ అజాగ్రత్త ఉండదు అక్కడ మోసానికి తావివ్వరు అక్కడ ఎవరంటే వారు వారి జీవితాన్ని పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వరు జస్ట్ ఈ రోజున నీ కాలర్ని ఎవరైనా పట్టుకుంటే నీకు అంత రోషం వచ్చేస్తుంది నీకు అంత అంటే కోపం వచ్చేస్తుంది నీ మరి ఫుల్ స్వింగ్లో ఆ వ్యక్తిని మీద దాడి చేయడానికి బయలుదేరిపోతావు నీ కాలర్ని పట్టుకుంటేనే నీకు అంత కోపం వస్తుంది నిన్ను సర్వనాశనం చేయడానికి ఇలాంటి దైవ సంబంధులు కానివారు నీ క్యారెక్టర్ని పట్టుకుంటుంటే నీ కనీసం చీమ కొట్టినట్టు కూడా ఉండదే ఆలోచించు ఆ మాటలు బిబ్లికల్గా ఆలోచించు సో క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు క్రైస్ట్ లైక్నెస్ ఉందా ఒక భక్తుడు ఎప్పుడో రాశాడు ఇంగ్లీష్లో చిన్న కావ్యం చాలా చక్కంది కనుక నేను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పి క్లుప్తంగా దాన్ని జిస్ట్ తెలుగులో కూడా చెప్తాను కోట్ చేస్తున్నాను ఐ కౌంటెడ్ డాలర్స్ వైల్ గాడ్ కౌంటెడ్ క్రాసెస్ దేవుడు సిల్వలను లెక్క పెడుతున్నప్పుడు నేను డాలర్లను లెక్క పెట్టుకున్నాను ఐ కౌంటెడ్ గెయిన్స్ వైల్ హీ కౌంటెడ్ లాసెస్ దేవుడు నష్టాలు లెక్క పెడుతున్నప్పుడు నేను లాభాలు లెక్క పెట్టుకుంటున్నాను I counted my worth by the things gained in store. I have been able to get my own money in the house. I have been able to get my own money. But he sized me up by the scars that I bore. But I have been able to get my own money. I have been able to get my own money. I coveted honors and sought for degrees. I have been able to get my own money. I have been able to get my own money. He wept as he counted the hours on my knees. I am going to go to my house and go to my house. I am going to go to my house. I never knew until one day by the grave. I am going to go to my house and go to my house. I am going to go to my house and go to my house. How vain are the things that we spend life to save. మన జీవితం అంతటిని దేనికోసం మనం కాపాడుకోవడానికి పోగేసుకుంటాము అవన్నీ అంత వ్యర్థమైనవని. I did not yet know until my loved one went above. నా ప్రియమైనటువంటి బంధువులు నా కుటుంబ సభ్యులు పైకి వెళ్ళేంత వరకు నాకు అర్థం కాలేదు దట్ రిచెస్ట్ ఈజ్ హీ హూ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ గాడ్స్ లవ్ నిజమైన ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అంటే దేవుడి ప్రేమలో ఐశ్వర్యము కలిగిన వారు లేక దేవుడి ప్రేమ విషయంలో ధనికులైనటువంటి వారు ఎవరో ఒక భక్తుడు రాసినటువంటి మాటలు అవి 
అండ్ నాకు వెంటనే బైబుల్ భాగం గుర్తొచ్చేసింది ఫిలిపీ మూడు ఏడు నుండి చదువుతున్నాను పదకొండు వరకు జాగ్రత్తగా గమనించండి వినండి అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన అతిశ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనిచున్నాను క్రీస్తును సంపాదించుకొని ధర్మశాస్త్ర మూలమునైన నా నీతిని కాక క్రీస్తును అందరి విశ్వాసం వలననైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడునై ఆయన ఎందు అగుపడు నిమిత్తమును ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుత్నము కలగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం గలవాడినై ఆయనను ఆయన పునరుత్న బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను ఈ వచనాల్లో మూడు సార్లు నష్టము 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 అని అంటాడు అపోస్తలైన పావులు సో సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకున్నాడు పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తుని సంపాదించుకోవడానికి ఆయన ఎందున్న అతిశ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తము సమస్తమును నష్టంగా ఎంచుకున్నాడు అండ్ ఈరోజున మరి ఈ పెంటను సంపాదించుకోవడానికి ఈ నష్టకరమైన సమస్తాన్ని సంపాదించుకోవడానికి యేసును వదిలేసేవారు యేసు అతిశ్రేష్టమైన జ్ఞానం కోసం రోజంతటిలో కనీసం అరగంట కూడా గడపని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఓ భక్తుడు జార్జ్ మ్యాథిసన్ ఒక అద్భుతమైన గేయన్ రాశాడు ఇంగ్లీష్ క్రిస్టియన్ హిమ్ రాశాడు దాంట్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది మేక్ మీ ఎ క్యాప్టివ్ లాడ్ అండ్ దెన్ ఐ షెల్ బీ ఫ్రీ ప్రభు నన్ను నీవు నీ యొక్క ఖైదీగా చేసుకో అప్పుడే నేను స్వతంత్రుని అవుతాను ఈ లోకము నిన్ను బంధిస్తే నీకు స్వాతంత్రం ఉండదు పాపము నిన్ను బంధిస్తే నీకు పా స్వాతంత్రం ఉండదు కానీ నీవు క్రీస్తు ఖైదీ అయినప్పుడే నీకు నిజమైన స్వాతంత్రం అండ్ నీవు నిజంగా క్రీస్తు యొక్క ఖైదీగా ఉంటే క్రీస్తు యొక్క వశంలో ఉంటే ఆయన కెప్టివిటీలో ఉంటే ఆయన యొక్క మరి పట్టులో ఉంటే నిన్ను ఏది పట్టుకోలేదు మూడవది చివరిది ఫర్ సర్వీస్ యేసు ప్రభు ఎందుకు పట్టుకుంటాడు అంటే మనము ఆయన యొక్క సేవలో పాలిభాగస్తులు అవునట్లు ఫలించినట్లు ప్రయోజనకారులముగా మారినట్లు పట్టుకుంటాడు అపోస్తలు తొమ్మిది ఐదు ఆరులోనే రక్షించబడ్డాడు పరిశుద్ధపరచబడే ప ప్రక్రియలోనికి పౌలు వెళ్తున్నాడు అండ్ అక్కడే అతడు ప్రభువుని అడుగుతాడు ప్రభు అని వెవడవని అడుగుగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న యేస్సును లేచి పట్టణంలోనికి వెళ్ళుము అక్కడ నీవు ఏమి చెయ్యవలనో అది నీకు తెలుపబడనని చెప్పాను సో ఇక్కడ యేసు ప్రభుని అతడు రెండు ప్రశ్నలు అడిగాడు మొదటి ప్రశ్న ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రభు అని వెవడవు అంటే యేసును అని అన్నాడు సో మనందరికీ ఒక ప్రభు ఉండాలి ఆయనే యేసు క్రీస్తు ఆయన మన ప్రభు అయితేనే ఆయన మన రక్షకుడిగా ఉన్నట్టు లేకపోతే ఆయనకు మనకు సంబంధం లేనట్టు అండ్ ఒకవేళ ఆయన ప్రభు అయితే తప్పకుండా పౌలు అడిగిన ప్రశ్నే మనం కూడా అడుగుతాం ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్లో ఉంటుంది లార్డ్ వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు డూ ప్రభు నేను నీ కొరకు ఏమి చేయాలని కోరుతున్నావు దానికి ప్రభు చెప్తాడు లేచి పట్టణంలోనికి వెళ్ళము అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలుపబడును సో నీవు నా కోసం ఏం చెయ్యాలో అది అక్కడ నీకు తెలుపబడుతుంది అక్కడ అననియ అనేటువంటి సేవకుడి ద్వారా దేవుడు అతనికి తెలపాల్సింది ఆ తర్వాత తెలపాల్సింది తెలుపుకుంటూ వచ్చాడు సో దేవుడి చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం మన ప్రధాన లక్ష్యమై ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పట్టుకున్నాడో దాన్ని పట్టుకోవడం అంటే ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఏం పట్టుకోవాలో మనకు తెలుస్తుంది ఈరోజు చాలామంది పాపం క్షమించబడింది పరలోకంలో దేవుడు ఒక నివాస స్థలం ఏర్పాటు చేశాడు ఈ లోకంలో బతికినంత కాలం నాకు అన్ని రకాల దీవెన్లు ఇస్తాడు చాలు అనేటువంటి ఘోరమైనటువంటి బతుకు బతుకుతున్నారు రేపు ఫలము లేకుండా ఎవడు పరలోకంలో కాలు పెట్టడు ఇలాంటి వారందరూ ఎవరంటే వీరందరూ కూడా ఆ యొక్క తలాంతులు మీనాలు పొందారు కానీ భూమిలో పాతి పెట్టి బతికేసి తర్వాత సమాధి అవతల స్వర్గానికి వచ్చేద్దాం అనుకుంటే అయ్యే పని కాదు వారిని గురించి ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒకే ఒక సన్నివేశం గుర్తుకొస్తుంది మత్తయసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాల్లో ఇలా రాసి ఉంటుంది వారు ఆయనను సిలువ వేసిన పిమ్మట చీట్లు వేసి ఆయన వస్త్రములు పంచుకొని అంతటా వారు అక్కడ కూర్చుండి ఆయనకు కావలి ఉండిరి రోమన్ సైనికుల గురించి రాయబడిన రెండు వచనాలు ఇవి అక్కడ ఒక చారిత్రాత్మక సంఘటన గురించే రాయబడి ఉంది కానీ దాంట్లో ఒక స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఉంది ఈ యొక్క సైనికులు యేసుకు నిజంగా విలువనివ్వలేదు యేసు యొక్క వస్త్రాలకు విలువనిచ్చారు చీట్లేసి పంచుకున్నారు అండ్ ఈరోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్ వరల్డ్లో మనం చూసేది అంతే కదా యేసు వస్త్రాలు లాంటివే యేసు ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈవులను పంచుకోవడానికి చీట్లు వేసుకుంటున్నారు లేకపోతే చందాలు కడుతున్నారు లేకపోతే ప్రార్థనలు చేయించుకుంటున్నారు ఏసు అక్కర్లేదు ఏసు ఇచ్చే ఏసు యొక్క వస్త్రము ఏసు యొక్క దీవెన ఏసు యొక్క ఆశీర్వాదము ఇవి ఇవి వారికి దొరికితే చాలు 
అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తారు అంతటి వారు అక్కడ కూర్చుండి ఆయనకు కావలి ఉండరు ఎవ్రీ వీక్ మీ చర్చ్లో ఒకవేళ ప్రభు బల్ల ఇస్తూ ఉంటే దాని ఎదుట మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఆ సిలువ వేయబడినటువంటి ఏసును మీరు సందర్శించినప్పుడు మీరేం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు జస్ట్ ఆయన చూసి ఊరుకుంటున్నారు ఊరికే వస్తారు ఊరికే పోతారు మీ లైఫ్లో దేవుడి సేవ అంటే ఏంటో మీకు తెలియదు మనకు అలాంటి వారే ఎక్కువ మంది కనబడుతున్నారు సో ఫర్ శాల్వేషన్ రక్షణ కొరకు ఆయన పట్టుకుంటాడు ఫర్ శాంటిఫికేషన్ పరిశుద్ధపరచడ కొరకు ఆయన పట్టుకుంటాడు అండ్ ఫర్ సర్వీస్ రక్షణ తర్వాత పరిశుద్ధపరచబడిన వారు దేవుడి యొక్క ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రలుగా వాడబడుటకు ఆయన పట్టుకుంటాడు సో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నా ప్రభుగా నేను కలిగి ఉండి ఆయన పని నేను చేయకుండా ఆయన పరిచయం నేను చేయకుండా ఆయన రాజ్యాన్ని నేను కట్టకుండా దాన్ని నేను పెంచకుండా నా కోసం నేను ఆయన్ని అడ్డం పెట్టుకొని బతుకుతున్నానంటే నేను క్రీస్తు చేత పట్టబడలేదు నేను స్వార్థం చేత పట్టబడ్డాను నేను స్వకీయ దురాశ చేత పట్టబడ్డాను నేను లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన పాపము చేత పట్టబడ్డాను నేను ఇంకా గర్వము పట్టులోనే ఉన్నాను వెరీ సింపుల్ సో నిన్ను నీవు పరీక్షించుకుంటే నీకు అర్థమైపోతుంది నీ మీద ఎవరి పట్టు ఉంది ఫిలిప్స్ బ్రూక్స్ అనేటువంటి ఇంగ్లాండ్ భక్తుడు రాశాడు నేను ఆయన యొక్క కొటేషన్లో ఒక భాగం మాత్రమే మీతో పంచుకుంటున్నాను దేవుడు మనకు అశేషమైనటువంటి జ్ఞానమునిచ్చింది అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించుటకు కాదు దేవుడు మనకు గొప్ప పరసంబంధమైనటువంటి జ్ఞానమునిచ్చింది మన దారి తప్పేటువంటి సహోదరులకు ప్రతి విషయంలో దారి చూపేందుకు కాదు దేవుడు మనకు ఈ యొక్క శక్తినిచ్చింది మనము ఆత్మీయులుగా మారడానికి అండ్ మనము ఎంత ఆత్మీయులముగా మారితే మన ఆత్మీయత ఇతరులను పైకి లేవనెత్తుతుంది వారిని విశాలతలోనికి నడిపిస్తుంది వారిని వారి జీవితాలను తాకి వెలిగిస్తుంది సో దీనికోసం ప్రభు మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు అది మనం తెలుసుకోకపోతే అట్లా సో క్రీస్తు యేసు చేత ఎందుచేత అతడు పౌలు పట్టబడ్డాడు దాన్ని పట్టుకోవడానికి పరిగెత్తున్నాడు ఆయన అపోస్తులుడిగా ఉండుటకు ఆయన ప్రభు పరిచర్యలు చేయుటకు అనేకులను క్రీస్తు పాదాల దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ఆయన పట్టబడ్డాడు కానీ ప్రధానంగా మీరు రోమ ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై చదువుకుంటే అక్కడ గాడ్స్ అల్టిమేట్ పర్పస్ అంటే దేవుని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కనబడుతుంది ఏంటి మనమందరము క్రీస్తు వలె రూపాంతరపరచబడుటకు to become christ like christ likeness is the ultimate purpose of god for every believer that's why every soul is seized by christ andukane prathi aatmanu yesu pattukuntunadu yesu enduku pattukuntunadante manam ayin laaga maaradaniki naa vembadi rendi nenu mimmunu manushulanu pattu jalarluga chestanu annadu manushulanu devudu okkade kaadu manushulanu inka chaala pattukovachu కాకపోతే దేవుడి పట్లో ఉన్నవారు ధన్యులు మిగతా వాటి పట్లో ఉన్నవారు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వారి యొక్క దుస్థితి అంత దారుణంగా ఉంటుందో ఓ భక్తుడు ఆయన మరి చదువు లేని భక్తుడు కానీ ఒక సేవకుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అతడు చెప్పాడు నా జీవితం ఒకప్పుడు ఎలా పడితే అలా ఉండేది ఒక రోజు యేసు ప్రభు నన్ను పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నప్పటి నుండి నేను ప్రభు పాద దాసుని అయిపోయాను అండ్ ఈ రోజున ఒకవేళ దేవుడు నన్ను నరకం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆయన్ని ఓల్డ్ పీటర్ అనేవారు పీటర్ ఆయన పేరు సో పీటర్ నీవు ఆ నరకంలోనికి వెళ్ళు అని దేవుడు నాతో అంటే నేను దేవుడితో విన్నవించుకునేది ఏంటంటే నేను ఒకవేళ ఆ నరకంలోనికి వెళ్లాల్సి వస్తే వెళ్ళడానికి సిద్ధమే కాకపోతే నాతో పాటు నీ ప్రియ పరిశుద్ధ కుమారుడు నా రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా నరకంలోనికి రావాలి దేవా ఎందుకంటే ఆయన చేత నేను పట్టబడ్డాను అండ్ ఎంతగా పట్టబడ్డానంటే నేను ఆయన వేరు చెయ్యబడలేం so we both have become one nenu christu lo and christu na lo mem okate ayipoyam ganuka nannu veru chesinu narakaniki pampalevu nannu okkane narakaniki pampalevu mem iddram kalisi vellali ayina point entante devudu ayina ekkadago narakaniki pamputunnadu ani kaadu gaani christu lo ayina enta aikyam ayipoyadu paul bhaktudu antadu kada for me to live is christ na mattukaithe bratukuta christe అండ్ గలతి రెండులో అంటాడు నేను సిలువ వేయబడ్డాను నేను కాదు ఇక జీవించను నా ఎందు క్రీస్తేసే జీవించున్నాడు అది పట్టబడుట అ సోల్ దట్ ఈస్ సీజ్డ్ బై క్రైస్ట్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ లివ్స్ అలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తుంది అండ్ ఈరోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అలాంటి జీవితం నీకుందా అది నీ సాక్ష్యమా లేకపోతే చాలా పెద్ద ప్రమాదకర పరిస్థితిలో నీ ఉన్నావు అండ్ ఇప్పుడే ఆ నిత్య ప్రమాదం నుండి తప్పించుకోవడానికి నీవు ప్రభు సన్నిధిలో మోకరిల్లి ప్రార్థన చేసుకుని క్షమించబడి శుద్ధి చేయబడి ఆయనకు నీ జీవితాన్ని ఇచ్చేస్తే ఆయన పట్టులోనికి వచ్చేస్తే అన్ని పట్టులు ఆయన విరిచేస్తాడు అండ్ యూ విల్ బీ గ్రిప్డ్ బై గాడ్ యూ విల్ బీ యువర్ సోల్ విల్ బీ సీజ్డ్ బై యువర్ సేవియర్ అండ్ గ్రిప్డ్ బై యువర్ క్రైస్ట్ యువర్ లాడ్ అప్పుడే నీవు ఈ లోకంలో ఫలిస్తావు ప్రయోజనకరంగా పరిశుద్ధంగా ఉంటావు తర్వాత లోకంలో 
శబాష్ బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా దాసురాలా అని పెంచుకుంటాం అలాంటి కృప దేవుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ని వీక్షిస్తూ వెంటనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక దైవ చిత్తంలో మీరందరూ బ్రతుకుదురుగాక కేవలం యేసుక్రీస్తు తప్ప మరి ఏది మరెవరు మిమ్మను పట్టుకొనకుండునుగాక ఆ మెయిన్ సో మరొక బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనేటువంటి పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను పట్టుకొనుగాక ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడి పట్టులో ఉండండి అండ్ ఏవి కూడా మీకు దేవుడికి మధ్యలో రాకుండా చూసుకోండి ఈ పాడ్కాస్ట్ ఆడియో వర్షన్ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది అది స్పాటిఫైలో గూగుల్ పాడ్కాస్ట్లో అండ్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో అందుబాటులో ఉంది ఆడియో వర్షన్ అది సో మీరు కార్లో వెళ్తూ లేకపోతే ఎక్కడైనా మీరు వేరే పనిలో ఉన్నా కూడా దాన్ని వినొచ్చు ఆర్ మీరు ఇతరులకు పంపచ్చు అండ్ దేవుడు మనకు ప్రతి పాడ్కాస్ట్లో నేర్పుతున్న సత్యములను బట్టి దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అండ్ మీ చుట్టూ ఉన్న నలుగురిని వాక్యానుసారంగానే ప్రభావితము చేయండి అదొక్కటే దైవ విధానం తప్ప మిగతా అంతా కూడా వ్యర్థమైన విషయాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ టిల్ వి మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఆ మెయిన్